بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشک نمبر آٹھ اشاریہ ایک اور سوال نمبر چار کریں گے سوال نمبر چار کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آدھا کروا دوں ریویجن کروا دوں پیچ ٹو او تری کے این پہ ایک ٹاپک ہم نے پڑھا تھا ٹرگنومیٹرک ریشوز آف کمپلیمنٹری اینگلز اس کے بارے میں اس میں ہم نے یہ پروف کیا تھا کہ سائن نائنٹی مائنس تھیٹا is equal to cos تھیٹا اس طرح اور بہت ساری ریشوز تھی not ریشوز بڑی ایکویشن تھی وہ صرف کاپی کرنے لگا ہوں ادھر اچھا اس میں آپ نوٹ کیجئے گا میں آپ کو کچھ چیزیں ریوائز کروانا چاہ رہا ہوں کچھ دو تین پہلوں پہ ذرا زیادہ آپ کے سامنے وہ ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھیٹا آپ کو پتا ہے اور نائنٹی مائنس تھیٹا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹرائنگل کا جو دوسرا والا اینگل ہوتا ہے نا کمپلیمنٹری اینگل اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اب نوٹ یہ کریں پیٹرن دیکھیں یہ نائنٹی ہے سارا یہ تھیٹا ہے یہاں پہ تھیٹا ہے ادھر دیکھیں اگر ادھر سائن ہے ادھر کاس ہے ادھر کاس ہے ادھر سائن ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں بلکہ میں چلیں میں نہ دوبارہ سکھاتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ایک طرف سائن ہے پیٹرن دیکھیں ایک طرف سائن ہے تو دوسری طرف کاس ہے ایک طرف کاس ہے تو دوسری طرف سائن ہے ایک طرف ٹین ہے تو دوسری طرف کاٹ ہے کاٹ ہے تو ٹین ہے سیکنڈ ہے تو کاؤ سیکنڈ آپ کو پتہ نا سیکنڈ کیا ہوتا ہے سائن کا الٹا ہوتا ہے تو کاؤ سیکنڈ کیا ہوتا ہے کاؤس کا الٹا ہوتا ہے تو یہ والی جو چیز ہے نا یہ یہ ادھر بھی آری ریپیٹ ہو کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کاؤ سیکنڈ ہے نا اس کا الٹا کیا ہوتا ہے سیکنڈ یہ سائن ہے نا یہ سائن ہے نا اس کا الٹا کاؤس سیکنڈ ہوتا ٹھیک ہے اور یہ پھر اسی طرح کاؤس سیکنڈ کیا ہوتا سائن کا الٹا سیکنڈ کیا ہوتا ہے کاؤس کا الٹا تو سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اگر ایک طرف سائن ہو دوسری طرف کاؤس آ جاتا ایک طرف کاؤس ہو سائن آ جاتا ٹھیک ہے ٹین ہو تو کاٹ آ جاتا ہے کاٹ ہو تو ٹین آ جاتا ہے میں آپ کو نا پیٹرن ریکنائز کرنا سکھا رہا ہوں ایک دفعہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو بڑی جلدی یاد ہو جائے گا سیکنڈ ہو تو کاؤ سیکنڈ آ جاتا ہے اور کاؤ سیکنڈ ہو تو سیکنڈ آ جاتا ہے اب اس کو مزید سمرائز کر سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو نا اسی چیز میں ایک دوسرا ایک پیٹرن دکھانا چاہتا ہوں یا دوسری ایک بات ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سائن نائنٹی مائنس سیٹا is equal to cos سیٹا اگلا ہے سائن سیٹا is equal to cos نائنٹی مائنس سیٹا اس کو میں الٹا کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ایسا کرے کہ ان سب کو الٹا پڑھ لیتے ہیں cos سیٹا is equal to sin نائنٹی مائنس سیٹا سائن سیٹا is equal to cos نائنٹی مائنس سیٹا cot سیٹا is equal to tan سیٹا tan theta is equal to cot 90 minus theta cos secant theta is equal to secant 90 minus theta or secant theta is equal to cos secant 90 minus theta تو point out میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر دیکھیں جب تک تو آپ کو مطلب ایک 
इस चीज़ को ये मत समझें कि 90 माइनस थीटा जो है एंगल ये आ, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है लेकिन आप इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि बस ये एक एंगल है ट्राइंगल के अंदर ये आपकी ट्राइंगल है ये 90 का एंगल है तो बस समझें कि ये वाला जो एंगल है ये एक एंगल है ये दूसरा एंगल है इस ये इसको देखने का सबसे आसान तरीका है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है मतलब ये उन्होंने टेक्निकली बिल्कुल ठीक लिखा कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा दूसरा वाला एंगल होगा लेकिन बाद बात हम आपको पता है कभी थीटा इधर कर देते हैं तो 90 माइनस थीटा इधर होगा कभी 90 कभी थीटा इधर कर देंगे तो 90 माइनस थीटा उधर होगा कभी डायग्राम को घुमा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे तो इसको मैं आसान रखने के लिए आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझें कि ये एक कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल है ठीक है तो अगर उस पैटर्न को राह को सामने रख के देखें तो फिर बात बहुत ही आसान हो जाती है और ये मैं आपको दूसरी चीज़ आपको इसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको यूँ समझें कि ये ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना ये 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 एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है लेट से कि उसको ये कह लें और ये जो थीटे कह रहे हैं ना थीटे ये एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दैट्स एट इसको थीटा और 90 माइनस थीटा से आसान देखने का तरीका ये है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है अगर आप इस तरह याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा काम आपका अगर आप इस तरह देखेंगे तो फिर आपको आ, ये लगेगा कि भाई अगर साइन हो तो कॉस आ जाता बस बात ख़त्म एक तरफ जो भी है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दूस ये है तो दूसरा दूसरी तरफ दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो उसकी वजह से ये जो दो चीज़ें ना ये समराइज हो जाती हैं इधर इसी तरह ये दो चीज़ें समराइज समराइज हो जाती हैं कि अगर टेन होगा तो दूसरी तरफ कॉट आएगा और इसी तरह ये दो चीज़ें समराइज हो जाती हैं कि अगर सीकेंड आएगा तो दूसरी तरफ कौ सीकेंड आएगा मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपके जिन में ये बैठ जाए बात आपको इतने फार्मूलों को रटाना लगाना पड़े आपको इतने फार्मूलों को याद ना करना पड़े इतने फार्मूलों को मैथ सॉरी एग्ज़ाम में बैठ के डिराइव ना करना पड़े सिंपली याद रखें इधर आके अब यहाँ इस लेवल के अंडरस्टैंडिंग पे अगर आप पहुँच गए हैं तो मैं बल्कि मैं आपको ना स्टेटमेंट लिख के देता हूँ लिख के देता हूँ उससे आपको ना बेहतर याद होगा साइन इधर लिखता हूँ ऑफ एन एंगल मैंने ये नहीं लिखा कि थीटा या 90 माइनस थीटा या बीटा मैंने लिखा है साइन ऑफ एन एंगल ठीक है इज इक्वल टू कॉस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल ठीक है जी तो उससे मैंने ये चीज आपकी कवर कर दी इसी तरह अगला लिखें टेन कॉट अब मैं ना जान बूझ के इस स्टेटमेंट को उसी तरह येलो लिखता हूँ ताकि वो चूंकि वो चीज कॉमन है ना तो आपके जेन में बैठ जाए ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल बल्कि मे भी ऊपर वाले को मुझे वाइट कर देना चाहिए ताकि वो साइन कॉस और एंड में सी कैंड ऑफ एन एंगल ओहो गलती कर गया सी कैंड ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल अब ये चीज़ तो आप याद कर लें अब देखिए इससे मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल देखें साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल 
ये आपने पढ़ ली ना स्टेटमेंट आपको याद होगी अब मैं इस स्टेटमेंट को इधर से पढ़ता हूँ साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल साइन की मैंने ये स्टेटमेंट इन दोनों के लिए पढ़ दी अब मैं इस स्टेटमेंट को इधर से पढ़ता हूँ जी कॉस ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ये सब कम्प्लीमेंट्री है ना इसी तरह कॉस ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल तो ये चीज़ें बाकियों के लिए भी टेन और सेकेंड के लिए तो बहुत आसान बात होगी कि साइन ऑफ एनी एंगल एनी एंगल से मेरी मुराद है कि ट्राइंगल में जिस एंगल की भी बात हो रही है इज इक्वल टू कॉस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ठीक है फिर इसमें टेन कॉट सी कैंड कॉसी कैंड तो ये आपको पैटर्न याद हो गया जब आपको ये पैटर्न याद हो गया ना तो आपको मैं अब ना सवाल करवाता हूँ अगले पेज पे वो सवाल आप बड़ी आसानी से कर लेंगे साइन थर्टी ये ना इसको उन्होंने ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना साइन नाइन्टी डिग्री माइनस सिक्सटी लिख सकते हैं ना इसे तो पिछले सवाल में देखें सॉरी पिन्ना सवाल में बट इसमें कि सारे नाइन्टी नाइन्टी थे तो ये जो अगला वाला एंगल आता था ना ये फिर थीटा बन जाता था ठीक है ना तो इसमें उन्होंने थर्टी को इस तरह लिख के साइन इज इक्वल टू साइन नाइन्टी माइनस सिक्सटी थर्टी यही होता ना नाइन्टी माइनस सिक्सटी तो ये जो थी ना उन्होंने ये पैटर्न बना दिया वही वाला जिससे अगर आप साइन नाइन्टी माइनस थीटा लिखा हुआ है और दूसरी तरफ साइन नाइन्टी माइनस सिक्सटी है तो मैं पहला सवाल समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ तो थीटा एंगल यही होगा ना थीटा किसके इक्वल होगा सिक्सटी के इक्वल होगा ना तो उन्होंने कहा फिलिंग द ब्लैंक करें इज इक्वल टू कॉस ऑफ वॉट तो आप देखें साइन नाइन्टी माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा के ठीक है ना ये पीछे से करते आए हैं ये साइन नाइन्टी माइनस थीटा किसके इक्वल है कॉस ऑफ थीटा के थीटा है ना ये ये एक एंगल है जिसका कंप्लीमेंट्री एंगल है ये नाइन्टी माइनस सिक्सटी सॉरी नाइन्टी माइनस सिक्सटी एक एंगल है ना जो कि बेसिकली इससे कंपेयर करें तो थीटा किसके इक्वल आता है सिक्सटी के इक्वल आता है तो कॉ तो फिर कॉस क्या होगा कॉस सिक्सटी होगा ना इधर क्योंकि थीटा आपका सिक्सटी होगा मैं इसको ना दोबारा से बताता हूँ आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक ट्राइंगल है उसमें ये आपका थर्टी का एंगल है ये देखें ये नाइन्टी का है और ये इसका कंप्लीमेंट्री एंगल ये कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा सिक्सटी होगा ना तो थर्टी को उन्होंने ना इस तरह करके लिख दिया है नाइन्टी माइनस सिक्सटी तो आपको जो मैंने पैटर्न याद करवाया उसमें क्या होता है कि साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ इस कंप्लीमेंट्री एंगल तो ये एंगल क्या है थर्टी का इसका कंप्लीमेंट्री सिक्सटी होगा ना एक थर्टी है दूसरा सिक्सटी होगा ना तो ऐसे ऐसे समझ लें या आप पैटर्न को याद कर लें कि साइन नाइन्टी माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तो इसको इससे कंपेयर करें इन दो इक्वेशन को तो ये नाइन्टी नाइन्टी है तो थीटा किसके इक्वल आ गया सिक्सटी के इक्वल आ गया तो कॉस थीटा कॉस सिक्सटी हो गया ना यहाँ आप इस तरह समझ लें कि ट्राइंगल में एक एंगल थर्टी का है तो दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल सिक्सटी का होगा ऐसे याद कर लें ठीक है इसको आप डायरेक्टली भी इस तरह लिख सकते हैं इसको अगर आप निकाल भी दें जब आपको समझ आ गया कि साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल तो आपको इस स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेप में बुक में चूँकि लिखा हुआ तो आपको जाना पड़ रहा है और बुक वाले शायद आपसे चाह रहे हैं कि आप वो रटा लगा लें फार्मूला का तो क्योंकि वो नाइन्टी माइनस थीटा का पैटर्न याद करवाना चाह रहे हैं बट इट डजेंट मैटर अच्छा अब अगला वाला सवाल करते हैं टाइम काफ़ी हो गया इस पर कॉस ऑफ थर्टी डिग्री इज इक्वल टू इसका जवाब मैंने आपको पहले ही लिख देता हूँ देखिए कॉस ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल तो थर्टी का कंप्लीमेंट्री क्या होगा सिक्सटी ये ये याद रखें साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल या कॉस ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल ये एंगल इसका कंप्लीमेंट्री है और ये एंगल इसका कंप्लीमेंट्री है तो बुक वालों ने दरमियान में नहीं छोटी सी लाइन लिखी है कि थर्टी को वो नाइन्टी माइनस सिक्सटी करके लिख रहे हैं तो देखिए हमारा जवाब पहले ही वही ठीक आ रहा है क्योंकि ये सिक्सटी इधर आ जाएगा ना ये थीटा बन जाता 
अगला करते हैं टेन सिक्सटी डिग्री इसका जवाब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्या होगा टेन का क्या होता है कॉट होता है ना कॉट ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल थर्टी होगा ये इसका जवाब है बहरहाल बुक के मुताबिक यहाँ उन्होंने नाइन्टी माइनस थर्टी लिखा होगा सिक्सटी को ऐसे ही लिखेंगे ना उससे आगे है साइन सिक्सटी अच्छा अब साइन सिक्सटी आपको पता ना क्या होगा साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल सिक्सटी का कम्प्लीमेंट्री थर्टी एंगल होगा तो दरमियान में उन्होंने साइन को सिक्सटी को उन्होंने क्या लिखा होगा नाइन्टी माइनस थर्टी तो अगर आप इस तरह करें तो थर्टी फिर ये थीटा बन गया ना इस इन क्वेश्चन को पैटर्न को देखते हुए तो ये ये तो आ गया थर्टी अगला है कॉस ऑफ सिक्सटी इसका जवाब क्या होगा साइन ऑफ थर्टी अब मैं दरमियान वाले छोड़ रहा हूँ आपको मालूम है बुक में लिखे हुए हैं साइन ऑफ फोर्टी फाइव डिग्रीज अब फोर्टी फाइव जन सर कम्प्लीमेंट्री एंगल भी फोर्टी फाइव होगा ठीक है ना लेकिन साइन का क्या कॉस आ जाएगा ये लोग कॉस ऑफ फोर्टी फाइव फोर्टी देखें ना जैसा सिक्सटी का कम्प्लीमेंट्री एंगल थर्टी था तो फोर्टी फाइव का कम्प्लीमेंट्री एंगल फोर्टी फाइव है लेकिन साइन के साथ कॉस आता है ये आगे आगे है टेन फोर्टी फाइव टेन का कॉट आता है ना तो फोर्टी फाइव का कम्प्लीमेंट्री एंगल भी फोर्टी फाइव आएगा अब ये कॉस लिखा हुआ कॉस फोर्टी फाइव इक्वल टू साइन फोर्टी फाइव क्योंकि फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का कम्प्लीमेंट्री एंगल फोर्टी फाइव है जो हमारे जवाब जो उन्होंने बुक में मांगे हुए हैं ना वो बेसिकली ये हैं ये वाले तो ये मैं जरा डबल चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं मुझसे बिल्कुल ठीक है हमारा जवाब अगेन प्लीज पैटर्न को याद कर लें तो आपको ये रटा लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी इस चीज को समझ लें जो हमने एंड में समराइज किया ना इसको समझ लें आगे है क्वेश्चन नंबर फाइव उसमें चार डायग्राम्स हैं तो उसमें ये बताना है कि कुछ साइडें बतानी हैं वो क्वेश्चन देखते हैं खैर पहली ये डायग्राम है ये बी है ये एक्स है तो ये ए है ए, एंगल का नाम एक्स है और ये सी है तो बताएं कि वितर कौन सा है इसमें तो वितर हमेशा ये जो है एंगल है ना उसके अपोजिट होता है ये वितर होता है जिसे कि आप हाईपोट यूज कहते हैं अगला है जाविया एक्स के मुतकबिला जिला जाविया एक्स के मुतकबिला तो एक्स के मुकाबल जिला कौन सा आ रहा है ये आ रहा है ना तो ये है जी आ, कैसे लिखूँ इसे मैं नहीं बल्कि मेरा ख्याल शायद ये एक्सपर्ट कर रहे हैं कि वितर क्या होगा वितर इसका होगा ए सी मैं बुक में देख लूँगा किस फॉर्म में वो बुक आंसर चाह रहे हैं हाँ जी ए सी ठीक है अच्छा अगला वाला है आ, एंगल एक्स के मुतकबला पता नहीं मुतकबला ठीक लिखा गया कि नहीं जिला तो इसके एंगल एक्स से मुतकबला क्या बी सी मुतकबला मीन्स अपोजिट ठीक है द एंगल एक्स के अपोजिट साइड कौन सी है बी सी जाविया एक्स के मुतसला जिला एंगल एक्स का मुतसला जिला मुतसला मीन्स के एडजेसेंट साइड एडजेसेंट साइड तो एक्स के एडजेसेंट साइड यही बनती है ना ए बी क्योंकि ये तो बेहतर है तो ये ए बी होगी जवाब देख लें ए सी बी सी और ए बी बिल्कुल ठीक है जवाब हमारे अब अगले पेज पे चलते हैं इसका जो दूसरी वाली डायग्राम है वो करते हैं ये ए है ये एक्स है ये सी है और ये बी है ये नाइन्टी का वही सवाल है बस डायग्राम को घुमा पड़ा के एक्स कभी उधर कर दिया कभी उस साइड को एक लेबल कर दिया कभी बी लेबल कर दिया तो इतने लंबे सवाल बना दिए वितर क्या होगा 
हमेशा याद रखें नाइन्टी के एंगल के अपोजिट साइड तो वो क्या होगा ए सी एंगल एक्स की अपोजिट साइड एक्स के अपोजिट साइड क्या है सी बी या बी सी एंगल एक्स की एडजेसेंट साइड एक्स के एडजेसेंट साइड क्या है ये होगी ना क्योंकि ये तो हाई पॉट न्यूज है तो ये ए बी ये भी होगी तीसरी वाली डायग्राम उन्होंने और टेडी करके बना दी ऐसे करके ए ये एक्स ये सी ये नाइन्टी का एंगल है ये भी तो वितर या हाई पॉटे न्यूज कौन सा है इसका नाइन्टी के अपोजिट साइड क्या ए सी एक्स एंगल एक्स की अपोजिट साइड कौन सी है एक्स अपोजिट साइड क्या बी सी आ गई इसी तरह एंगल एक्स की एडजेसेंट साइड एक्स एंगल है ये हाई पॉटेंट यूज है ये दूसरी एडजेसेंट साइड फिर यही होगी ना ए सी ए भी ये भी हो गया आखिरी डाइम और उन्होंने घुमा के दे दी है ये ले ये नाइन्टी का एंगल है बी इसको कह रहे हैं इसको ए कह रहे हैं और इसको एंगल को एक्स और ये सी साइड तो इसमें हाई पॉटेंट यूज कौन सा नाइन्टी के अपोजिट क्या आता ए सी अगली है एंगल एक्स की अपोजिट साइड एक्स के अपोजिट साइड कौन सी आ रही है ए बी एंगल एक्स की एडजेसेंट साइड मतसला साइड एक्स हाउस के एडजेसेंट साइड एक ये है और एक ये है ये तो हाई पॉटन यूज है तो फिर यही होगी ना बी सी तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई 8.1 पॉइंट अगली वीडियो से टॉपिक 8.2 शुरू करेंगे अलैक्म